ജമ്മു കശ്മീർ അതിർത്തിയിൽ പാക് സൈന്യം ഷെല്ലാക്രമണം ശക്തമാക്കി ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ ജവാന്മാർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് പാക് സൈനിക പോസ്റ്റുകൾ തകർന്നു പതിനൊന്ന് പാക് സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും വിവരമുണ്ട് കശ്മീരിലെ ഷോപ്പിയാനിൽ സൈന്യവും ഭീകരരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് രഞ്ജിത് രാമചന്ദ്രൻ ചേരുന്നു രഞ്ജിത്ത് ഇപ്പോഴും ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുകയാണോ കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റ വിവരങ്ങളാണോ പുറത്തു വരുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ ധന്യ ഇന്നലത്തെ വ്യോമാക്രമണത്തിന് ശേഷം പുതിയ തന്ത്രവുമായി പാകിസ്ഥാൻ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഭീകര ഗ്രാമീണരെ മറയാക്കി അവരെ മുൻ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സേനയോട് ഏറ്റുമുട്ടുക നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിന് അപ്പുറം അത്തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാന്റെ തന്ത്രം അവർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഇതിന് ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു ഷോപ്പിയാൻ മേഖലയിലാണ് ഇന്നലെ രാത്രി വൈകി മുതൽ ഈ ഏറ്റുമുട്ടൽ വെടിവെപ്പ് ആരംഭിച്ചത് പ്രകോപനമില്ലാത്ത വെടിവെപ്പായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഇതിന് കൃത്യമായി തിരിച്ചടി നൽകി അവരുടെ പതിനൊന്നോളം സൈനികർക്ക് പന്ത്രണ്ടോളം പാക് സൈനികർക്ക് ഇപ്പോൾ കാര്യമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്ന് മൂന്ന് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ് എന്ന രീതിയിൽ വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റു അവരുടെ ആരുടെയും നില ഗുരുതരമല്ല രണ്ട് പേരെ സമീപത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അവർ അപകടനില തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും അതിർത്തിയിൽ കാര്യമായ പ്രകോപനം പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂചന ലഭിക്കുന്നത് പല തരത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഭീകരരെ വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തിവിടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് പാകിസ്ഥാൻ നടത്തുന്നതെന്ന് സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നേരത്തെയും ഇതേ തന്ത്രം പാകിസ്ഥാൻ പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെ ഇതിന്റെ മറവിൽ ഭീകരരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറ്റിവിടുക ഒപ്പം ഗ്രാമീണരെ മറയാക്കുക എന്ന പുതിയ തന്ത്രത്തിലേക്ക് പാകിസ്ഥാൻ പോകുന്നു ഇന്നലത്തെ ആക്രമണത്തിൽ അവർ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഇമ്രാൻഖാൻ അടക്കം നൽകിയിരുന്നു ഇന്ത്യ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തെ പറ്റി ഇന്ന് ചേരുന്ന പാകിസ്ഥാൻ പാർലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ സർക്കാർ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും ഇസ്ലാമാബാദിലെ അണ്വായുധ സമിതിയുടെ നിയന്ത്രണമുള്ള നാഷണൽ കമാൻഡ് അതോറിറ്റി യോഗവും ഇമ്രാൻഖാൻ വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ലോക രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും പാകിസ്ഥാൻ നടത്തുന്നുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയെ ചൈനയും കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് സൂചന സൗദി അറേബ്യയും ചൈനയുമെങ്കിലും തങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മറ്റ് ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം പിന്തുണ ഇന്ത്യക്കാണ് ചൈനയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമായിട്ടില്ല സൗദിയും ഏതാണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ അനുകൂല നിലപാട് പല ഘട്ടത്തിലും സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നയതന്ത്രതലത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ വിവിധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും ഒപ്പം ഇത്തരത്തിൽ അതിർത്തിയിൽ പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സൈന്യം അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് ഏത് തിരിച്ചടിയും ഏത് തിരിച്ചടിയും ഏത് സമയത്ത് ആക്രമണം ഉണ്ടായാലും തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായെന്ന് സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിർത്തിയിൽ ഉടനീളം സൈന്യത്തിന്റെ ജാഗ്രത ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ധന്യ ശരി രഞ്ജിത്ത്